from heaven, Jesus Christus. God's grace and peace from our Lord Jesus Christ. Jesus, vår gudomlige tjänare. Jesus, our divine servant. Vi ska läsa ifrån andra Mosebok, det tjugonde kapitlet. We will read from Exodus chapter 20. Och i andra Mosebok, i det tjugonde kapitlet, så står det om tio Guds budorden. In Exodus chapter 20, it's written about the Ten Commandments. Och vi ska läsa direkt efter att de tio budorden är givna ifrån vers nummer 24 till kapitlet slut. We will read directly after the Ten Commandments is given from verse number 24 to the end of the chapter. Och då står det Ett altar av jord ska du göra åt mig och på det ska du offra dina brännoffer och dina gemenskapsoffer, dina småborskap och dina nödborskap. På varje plats där jag låter mitt namn bli ihågkommet ska jag komma till dig och välsigna dig. Men om du vill göra ett altar av sten åt mig ska du inte bygga det av huggen sten. Du om du rör vid det med din mejsel vanhelgar du stenen. Du får inte heller stiga upp till mitt altare på trappor så att din nakenhet blottas vid mitt altare. De tio budorden, de välsignar inte. Men ändå så säger Gud att han ska möta oss och välsigna oss. Vart någonstans vill han göra det? The Ten Commandments does not give blessings. And still we read that God wants to bless us. But where does God want to bless us? Gud vill välsigna oss vid altaret. Och altaret talar om ett offer. Gud visste att vi aldrig skulle klara av att uppfylla de tio budorden. Därför så skriver han direkt efteråt att om ni kommer till mig vid mitt altare så ska jag väl signa dig vid altaret. God wants to bless us at the altar. God gave us the ten commandments. But he knew that we could never keep the Ten Commandments. So therefore he says, if you come to me at the altar, I will bless you. Och det står i vers nummer 25 att altaret inte får byggas av huggen sten. När man hugger sten så använder man handkraft. Då är det människan som arbetar och skapar något. Men Gud säger du får inte hugga stenarna. För då vanhelgar du stenen. Stenen ska vara naturlig så som Gud har skapat den. God says if you want to build the altar. And if you want to cut the stone. It's not allowed. Because if you cut the stone, you use your hands. And when we want to build an altar, it should not be depending on man's work. It should be natural stone that God has created. Och så står det i vers nummer 26. Du får inte heller stiga upp till mitt altare på trappor. Så att din nakenhet blottas vid mitt altare. Det finns ingen möjlighet för en människa att med egna steg ta sig närmare Gud. Vi är alltid genom syndiga människor. Det enda sättet för Gud och människa att mötas är att Gud kommer till människan. Halleluja! It says in verse number 26. 
that it's not allowed for the people to walk by steps towards God. And this is a picture that it's impossible for people by their own work to walk towards God. We are sinful people and the only way that we can meet with God is that He comes to us. Och när vi nu har läst de här verserna, de tio budorna givna, Gud talar om att välsignelsen kan endast nås vid altaret där offret sker. Vi kan endast få del av Guds nåd om han kommer till oss. Så ska vi fortsätta att läsa i vers i kapitel nummer 21. Lagen om slavar. It's very interesting when we have read about the Ten Commandments. And God says to us that we only can meet him at the altar where the sacrifice is made. That people only can meet God if He comes to us. And directly after this, in chapter 21, we will read the law about slaves. And we will read uh, the first six verses. Jag läser de första sex verserna i 21 kapitlet i andra moseboken. Detta är det lagar du ska lägga fram för dem. Om du köper en hebreisk slav så ska han tjäna dig i sex år. Men det sjunde året ska du ge honom fri utan lösen. Om han kom ensam ska han friges ensam. Om han var gift ska hans hustru friges tillsammans med honom. Om hans herre har givit honom en hustru. Och om han har fått fött söner och döttrar åt honom så ska hustrun och hennes barn tillhöra hennes herre. Endast mannen ska ges fri. Men om slaven säger, jag älskar min herre, min hustru och mina barn så mycket att jag inte vill bli fri. Då ska hans herre föra fram honom inför Gud, ställa honom vid dörren eller dörrposten. Och genomborra hans öra med en syn. Sedan ska han för alltid vara sin herres slag. Vem är den hebreiska tjänaren? Who is the Hebrew servant? Den hebreiska tjänaren är Jesus Kristus. The Hebrew servant is our Lord Jesus Christ. Och det står i Markus evangeliet 10:45, "Till människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många." Mark chapter 10 and verse 45 says, "For even the son of man did not come to be served, but to serve and to give his life." As a ransom for many. Jesus har kommit för att tjäna. Han är vår gudomlige tjänare. Vi tror att vi ska tjäna Jesus. Men han är vår tjänare. Jesus is our divine servant. And many Christian people think that we should serve Jesus. But he wants to serve us. Låt oss hålla kvar fingret i andra mosebok och så går vi till Johannes evangeliet, det trettonde kapitlet. Let's keep a finger in Exodus and then we go to John chapter 13. I Johannes evangeliets trettonde kapitel så ska jag läsa ifrån vers nummer fyra till vers nummer nio. 
In John chapter 13, I will read verse 4 to 9. Och det står det, Jesus reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig. Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka den med linneduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa det denne till honom, Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram så ska du förstå det. Petrus sa det, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade, om jag inte tvättar dig har du ingen del med mig. Simon Petrus sa det, herre, inte bara mina fötter utan också mina händer och mitt huvud. Simon Petrus vägrade att bli tjänad av Jesus Kristus. Men när Jesus gjorde klart för honom att om inte jag tvättar dig, så det i vers 8, så har du ingen del med mig, säger grundtexten. Om vi inte låter oss tjänas av Jesus Kristus, så är han inte med oss på samma sätt. Och vi är inte med honom. Vi är frälsta och vi är räddade för evigheten. Men om vi verkligen vill ha en nära relation med Jesus så måste vi låta honom tjäna oss. Peter, he didn't want Jesus to wash his feet. And he very strongly said to Jesus, I don't want this. And in verse number 8, Jesus told him, Unless I wash you, you have no part with me. If we don't let Jesus serve us, we cannot have part with him. We are saved and we have our sins forgiven. But if we really want to be with Jesus, we have to let him serve us. <coughs> Om vi går tillbaka till den andra mosebok. If we go back to Exodus. Och så läser vi om den hebreiske slaven. We will read about the Hebrew slave in verse number 5. Vi läser vers nummer 5. Men om slaven säger... Jag älskar min herre, min hustru och mina barn så mycket att jag inte vill bli fri. Detta är en kärlek som Jesus har till dig och mig. Under vilken sekund som helst under sin mänskliga vandring här på jorden så kunde han ha sagt till den himmelska världen till Gud fadern ta mig hem. Och fadern hade tagit hem honom. Men han valde att stanna. Han valde att tjäna oss. Han älskar dig och mig. Jesus loved us. Under any given second. During the time Jesus was on earth. He could have said. To Father in heaven, please take me home. And God would have taken him home directly. But he said, I love you. And I love the people. I will stay and I will serve them. <clears throat> Jesus var fri ifrån synd. Jesus var en fri tjänare, en fri slav. Men han valde att tjäna. Han valde på grund av att jag älskar min herre, min hustru och mina barn så mycket att jag inte vill bli fri. Jag stannar. Jesus, who is the Hebrew state, loved us so much that he chose to stay. And we will read in verse number 6. Vi läser i vers nummer 6 vad som då hände. Då ska hans herre föra fram honom inför Gud 
ställa honom vid dörren eller dörrposten och genomborra hans öra med en syn. Sedan ska han för alltid vara sin herres slav. Halleluja! Halleluja! Jesus togs till dörren eller dörrposten som är en bild på korset. Som är en bild på golvgata. Och där fick en syn genomborra hans öra. Och därefter så säger skriften att han för alltid ska vara Guds slav. Våran tjänare. It says that God would take him and put him at the doorpost. This is a picture of the cross. This is a picture of Golgotha, of Calvary. And it says, at this place, his ear will be pierced. And after that, he will be his master's servant forever. So Jesus is our servant forever. Låt oss gå till hålla kvar fingret i eh, andra Mosebok och gå till uppenbarelseboken det första kapitlet. Let's keep a finger in Exodus and we go to Revelation chapter 1. I uppenbarhetsbokens första kapitel så ska vi läsa vers 12 och 13. In Revelation chapter 1 we will read verse 12 and 13. Och där står det. Och jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag sju gyllene ljusstakar. Och mitt ibland ljusstakarna en som var lika en människosån. Klädd i fotsiddräkt och omgjordad vid bröstet med en gyllene gödel. Och jag läste ifrån Åkessons översättning. I vissa översättningar så står det gyllene bälte. Men i grundtexten och i Åkessons översättning så står det att Jesus Kristus hade en gyllene gödel runt sitt bröst. Och när Jesus tvättade lärjungarnas fötter så hade han sin linnedräkt på sig. It says in the Bible that he had a golden girdle. In some uh, translations it says a golden belt. But the correct translation is a golden girdle. And it was at the chest. När Jesus gick här på jorden så hade han en fotsida linneklädnad. Och när han tvättade lärjungarnas fötter så fäste han linnekläder eller en linnehandduk vid sin midja. Och så gick han ner på knä, tvättade lärjungarnas fötter och torkade av fötterna. When Jesus walked on this earth, he had a robe of linen. And when he washed the feet of the disciples, he take a um, cloth and uh, he attached it to his waist. And he washed the feet and he take the cloth and dried the feet. And this cloth is like a girdle. Och här ser Johannes Jesus Kristus i sin gudomliga skepnad med en guldgördel fästad vid sitt bröst. Görden är en bild på hur Jesus tvättar våra fötter, hur han rengör oss och linneklädnaden är en bild på rättfärdigheten. Jesus tvättar oss rena och ger oss rättfärdighet. I sin himmelska skapelse, i himlen, så har Jesus en gördel av guld fästad vid bröstet. Guld är en bild på gudomligheten. Jesus har även givit oss gudomlig rättfärdighet.
rättfärdighet. Han har gjort oss rättfärdiga. Han har belåtit oss våra synder. Och han har givit oss den gudomliga gåvan att få vara Guds barn. Och han har gjort det genom kärlek. Den är fästad vid bröstet. Genom omsorg. Den sitter fast på bröstet. Halleluja. The girdle is used to wash our feet and to dry them. This is a picture how Jesus cleaned us from our sin. The linen is a picture of righteousness. So Jesus washes us from all our sins and he dries us with his righteousness. And when we look at him in heaven, as we just read in Revelation, we see that the girdle is in gold. This is a picture of divine. So, not only are we righteous, we are clean and we are righteous, all our sins are forgiven, but we are also given the divine gift to become God's children. And the girdle is attached to his breast. This is a picture of love, of care for us. I andra Mosebok, om vi går tillbaka till andra Mosebok och studerar vers nummer 6 ännu en gång i 21 kapitlet i andra Mosebok. Once again, we go back to Exodus 21 and read verse number 6. Då ska hans Herre föra fram honom inför Gud, ställa honom vid dörren eller dörrposten och genomborra hans öra med en syl. Sedan ska han för alltid vara sin Herres slag. Han ska genomborra hans öra. Låt oss gå till psalm 40. It says that his ear will be pierced. So we will read Psalm. Psalm 40 verses 6 and 7 and in Russian it will be chapter 39 and verses 6 and 8. Sorry, 7 and 8. Och vi ska läsa Psalm 40 vers 7 och 8. Där står det, slaktoffer och matoffer vill du inte ha. Du har öppnat mina öron, brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag, så jag kommer, i bokrullen står det skrivet om mig. I grundtexten så står det i vers nummer 7, slaktoffer och matoffer vill du inte ha. Du har genomborrat mitt öra, brännoffer och syndoffer begär du inte. Det är exakt samma text som i andra mosebok. Du har genomborrat mitt öra. It's uh, written sacrifice and offering you did not desire. But my ears you have pierced. Burnt offering and sin offering you did not require. Then I said, here I am, I have come. It is written about me in the scroll. So this is the exact same phrase as in Exodus, that the ear has been pierced. Och nu går vi vidare till Hebrebrevet. Och läser hur Nya Testamentet skriver om dessa rader. We will go to Hebrew and read how the New Testament attach to this verse. Hebrew chapter 10. Vi ska läsa Hebrev, det är över 10. Och i Hebrev, det är över 10 så ska vi läsa verserna 5 till och med 7. 
In Hebrews chapter 10, we will read verses 5 to 7. När Kristus träder in i världen säger han därför Offer och gåvor begär du inte Men en kropp har du berätt åt mig Brännoffer och syndoffer gladde inte Då sade jag, se jag har kommit Gud för att göra din vilja I bokrullen är det skrivet om mig Halleluja Halleluja och det är så här mina vänner, att när en människa hade fått spetälska så gick människan till överste prästen. Och då står det föreskrivet i lagen att prästen skulle stryka olja på örat på den spetälske. Och den spetälske blev fri ifrån sin sjukdom. Det här ger oss en bild att örat är en bild på hela kroppen. Så när vi läser om att den hebreiska tjänaren skulle genomborras i örat så är det precis det som sägs i Hebrebrevet. Att offergåvor begär du inte, men en kropp har du berätt åt mig. Jesus offrade sin kropp för dig och mig på Golgata för att han vill vara din och min tjänare. In the Old Testament, in the law, It is uh, said that uh, if a man had a leper, a very bad disease that affects the skin, the sick person should go to the priest. And the priest should anoint his ear with blood. And the whole body would be clean. So this gives us the answer of piercing the ear. The ear is a picture of the whole body. And the correct answer is given here in Hebrew. It's said that offerings and gifts you did not ask, but a body you have prepared for me. Jesus sacrificed his whole body for you and me. So he can be our servant, our divine servant. Ni känner till historien om Märta och Maria. Låt oss gå till Lukas evangeliet och läsa om Märta och Maria. We will read about two sisters, Märta and Mary. Martha and Mary. In Luke chapter 10. I Lukas 10 så ska vi läsa verserna 38 till och med 42. We will read in Luke chapter 10 verses 38 to 42. Medan det var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Matta tog emot honom i sin hem. Hon hade en syster, Maria. Som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Och gick fram och sa det. Herre, bryr dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Halleluja! Var satt Maria någonstans? Hon satt vid Jesu fötter. Hon strävade inte efter att tjäna honom utan hon lät sig tjänas av honom. Mary was placed at the feet of Jesus and she let herself be served by Jesus. She was not like her sister who wanted to serve Jesus. 
She sat by his feet and listened, and he served her. Och det är fantastiskt när man läser lite längre fram så står det i Johannes evangeliet att de ordnade en festmåltid för Jesus. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med Jesus. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade den med sitt hår. Och huset fylldes av doften ifrån oljan. It's very interesting. Some time after the Bible says that they made a supper for Jesus. And Martha served Jesus. But Lazarus was one of them that sat at the table with him. And then Mary took a pound of anointment, of speaking of, very costly, and anointed his feet of Jesus, and with her hair he wiped his feet, and the house was filled with the fragrance, the smell of the anointment. Och när vi fortsätter att läsa vår bibel, när Jesus dör, så vet vi om att kvinnorna springer på morgonen med olja för att smörja Jesu kropp. Men de kommer för sent. Jesus hade redan uppstått. De hade ingen möjlighet att smörja honom. When we read, when Jesus later died, and in the morning, The women wanted to anoint his body when he was dead, so they go to the grave, and when they arrive, he has already arisen. He was not there. Vad säger oss denna bild? Denna bild säger oss att om vi sitter vid Jesu fötter och låter honom tjäna oss, då kommer den helige ande att leda oss så att vi utför de gärningar som behöver göras i rätt tid och vid rätt tillfälle. Maria smorde Jesu kropp med olja i rätt tid och doften av hennes olja var över Jesus. Men de andra kvinnorna som ville tjäna och tjäna och tjäna, de lyssnar inte och därför så missar de tillfället. Halleluja. Endast ett är nödvändigt. Tack och lov. Och det är att låta oss bli betjänad av den gudomliga tjänaren. Jesus Kristus, Guds enfödde son. This picture tells us if we are at the feet of Jesus. The Holy Spirit will tell us when the time is correct. Mary anointed Jesus' body in the correct time. The other women who wanted to serve him did not have the time. They didn't listen to the Holy Spirit. So, the smell of Jesus' body was from the oil of Mary. She who was at his feet and let him serve her. So we should let our divine servant Jesus Christ serve us. And we we behöver ta emot Jesu kärlek vänner. Vi behöver ta emot kärleken. Vi behöver ta emot kärleken från Jesus Kristus. Precis som kvinnan vid Sykars brunn. Kvinnan vid Sykars brunn kommer ut. Och det intressanta är att Jesus sitter ensam i brunnen. Varför? Jo, lärjungarna och Jesus var ute på ökenpromenad. Och Jesus och lärjungarna blev hungriga. Så lärjungarna sa, vi går och köper mat. Och Jesus, trött och sliten, mitt på dagen, sätter sig vid källan. Och där kommer kvinnan. We need to receive The love of Jesus. Jesus said when Martha argued with Mary. Jesus said only one thing is needed. 
that we receive from Jesus. Just as it was for the woman who came to the well. Jesus and his disciple had been on a walk. They were hungry and they needed food. So the disciples went to buy food. And Jesus sat down at the well. Och när han sitter där så kommer kvinnan. Och ni känner till hur historien är. Kvinnan tilltalas av Jesus. Och han säger, ge mig vatten. Och kvinnan börjar att diskutera med honom. Att du som är jud talar om mig som är samarit och så vidare. Och Jesus vittnar för henne. Talar om för henne att det är jag som är Messias. Det är jag som ger dig levande vatten. Och det är fantastiskt när vi läser så står det att hon lämnade sin spann. Halleluja! När man har funnit livets källa, då behöver man ingen spann. Och kvinnan, hon sprang in till staden och sa, kom och se en man som har sagt mig allt. Och hon sprang tillbaka och under tiden så kommer lärjungarna till Jesus. Kommer ni ihåg vad som hände? Lärjungarna kom tillbaka till Jesus och säger Här, nu är vi här med maten. Och Jesus säger Jag har annan mat att äta. Halleluja! Tänk att Jesus blir mättad av att tjäna dig och mig. När du och jag får tjäna och arbeta, då tröttas vi ut och vi blir slöa och tyngda och det är jobbigt. Men Jesus, han får mer och mer och mer kraft. När lärjungarna kom så satt han mitt i middagsolen och hans ansikte strålade för han hade fått tjäna en syndare. Halleluja! Jesus vill tjäna oss. Jesus vill ge oss styrka och kraft. Och han vill leda oss i varje situation. Tack och lov och pris och ära. Halleluja. When Jesus had spoken to the woman, he had told her that he was the Messiah. She left her bucket and she ran into town. And she told the people, come! And meet a man that has told me everything. When you have met the source of the living water, you don't need a small bucket to take water with. It's a continuous flow from heaven, from Jesus, into our lives. And when the woman was in town, the disciples came back. They had been buying food and they wanted to give the food to Jesus. And Jesus said, I have other kind of food from heaven. And he didn't need the food. This is very interesting. Jesus and the disciples had been walking, was very tired, and they needed food. And they went to buy food, the disciples, and Jesus was sitting in the mid sun, in the heat. And when the disciples came, his face was shining. He was strengthened. Why? Because he had served a sinner. He had given of his power to a sinner. He had given forgiveness. When people come to us and take of our power, we get tired, we get broken, and we want to sleep. But when we go to Jesus and take of his power, when we take of his forgiveness, he has more strength. He has more power. Hallelujah. Hallelujah. Vi ska läsa i Kolosserbrevet i det första kapitlet. Kolosserbrevet, det första kapitlet. We will read in Colossum. First chapter. Och 
Och det är Paulus som skriver kolosserbrevet. It's Paul who has written eh, kolosserna. Och vi ska läsa en vers i första kapitlet. We will read one verse in the first chapter, verse number 29. Vi ska läsa den 29 versen. Och då skriver Paulus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Halleluja! Halleluja! It says, whereunto I also burden, striving according to his working, which worketh in me mightily. För det målet arbetar och kämpar jag. Inte i egen kraft, icke genom någon av människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min heliga ande, säger Herren Sebot, genom hans kraft som mäktigt verkar i dig och mig. Halleluja! Halleluja! Paul says that he is laboring, he is striving, but not in his own power, but in the power of Jesus, the power that he gave to us, that is mightily in us. Och vad säger Bibeln? Gör er alltså inga bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. The Bible says, take therefore no thought for tomorrow. For tomorrow shall take through their things itself. Sufficient unto the day is the evil therefore. The Bible says, don't worry about tomorrow. Och nu vill jag säga någonting. Han som sitter på tronen. Jesus Kristus, Guds son. Han arbetar för dig och mig. Han tjänar dig och mig. Och när du och jag går och lägger oss. Då somnar inte han. Utan han fortsätter att arbeta under natten för att förbereda gåvor, för att förbereda kraften som vi så innerligt behöver. We should not worry about tomorrow because Jesus, our divine servant, he works for us. He wants to give us power. And when we go to bed and sleep, He continues to work. He works the night shift to prepare for us all the things that we need, the power that we need. Låt oss gå till Psalm 127 och läsa om Salomo. We will read in um, Psalm 127, in the Russian 126. Och vi ska läsa vers nummer två i psalm 127. We will read verse number two. Och där står det. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Och så står det. Detta ger han åt sina vänner medan det sover. Halleluja! Människorna som arbetar och sliter i sin egen styrka. De får göra det dagarna i ände. Men de som förlitar sig på Herrens kraft. Kan hämta ifrån honom. Och hämta mer och mer och mer kraft. Och ni som känner er bibel. Ni vet att den här salmen. Den är skriven av Salomo. Och Salomo, han drömde att Gud kom till honom och frågade, vad vill du ha av mig? Och han begärde vishet. Halleluja! Och han fick både vishet och han fick också så underbart med rikedomar och allt vad vi behöver i våra mänskliga liv. 
This verse is written of Solomon. And he says, people that work early in the morning, all the day, until the night, in their own power, will not receive as those who receive from Jesus, from our God, who works for us during the night. And Solomon knew about this because he was sleeping and he had a dream and God came to him in a dream and he said, what do you want of me? And he asked God for wisdom and Solomon received wisdom and not only wisdom but also mighty, mighty blessings in his fleshly life, in his normal life. Och nu ska jag avsluta med att läsa ifrån Efesiebrevet. I will end by reading from Ephesians. Tredje kapitlet och vers nummer 20. Chapter 3 and verse 20. Och då står det i Efesiebrev 3 och 20. Han som förmår göra utöver, ja långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Halleluja! Det hade varit underbart att läsa han som förmår göra. Det hade varit underbart nog. Och det hade varit underbart nog att läsa han som förmår göra det vi ber. Det hade varit underbart. Det hade varit underbart att läsa att han som förmår göra det vi ber eller tänker. Det hade varit underbart att läsa han som förmår göra allt vi ber eller tänker. Men nu står det, han som förmår göra utöver allt, ja långt mer än vi ber eller tänker. Halleluja! Halleluja! Vi vänner ska tänka att Jesus är vår gudomliga tjänare och han vill ösa. Han vill ösa av sin kärlek, sin nåd och sin barmhärtighet över oss. Många människor tänker att Jesus är det lilla barnet i krubban. Och många människor är lite avundsjuka på välsignade människor. Det är precis som att om den människan blir välsignad så räcker inte välsignelserna till mig. Men det är den levande Gud vi har som vår Herre och Frälsare. Han kan ge oss gåvor, tänd. Tio, hundratusen gånger mer än vad vi någonsin önskar eller behöver. Och han har ändå makt och kraft att ge till galaxer utöver det. Han är konungarnas konung och herrarnas herre. Halleluja! Så frågan är, hur mycket tänker vi och hur mycket ber vi? Halleluja! Han är den levande guden. Han är konungarnas konung. It was wonderful to read. Unto him who is able to do. This is a wonderful verse. But this is not what the Bible says. It says, Him that is able to do what we ask. This is also wonderful. But that, not what the Bible says. If it has said, him who is able to do what we ask or think, this is wonderful, but this is not what the Bible says. He who is able to do all that we think or ask, this is wonderful. But this is not what the Bible says. 
Him who is able to do above all that we think or ask. This is wonderful, but this is not what the Bible says. The Bible says, unto him that is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Some Christians think that Jesus is a small child that was born in Bethlehem. They don't think that he is Lord of Lords, the God that has created heaven and earth. And some Christians think this man over here is so blessed. It's not enough for me. He gets the blessings, not me. But Jesus can bless us hundred, thousand, ten thousand, a hundred thousand over all our expectations, all our needs. And there will still be power, there will still be forgiveness, and there will still be blessings for galaxies to spend for Jesus. And as we have read, the more you take from Jesus, the more power he gets. He is our divine servant forever. He wants to serve us all our lives. I will read one more verse. Luke 12. Jesus kom som en enkel tjänare. Vi har läst att han tjänar oss i de himmelska boningarna med den gyllene jörden. Och jag vill avsluta med Lukas, det tolfte kapitlet. Hur kommer Jesus tillbaka? We have read that Jesus was our servant here on earth. He washed the feet of the disciples. We read in Revelations that he is now in heaven with a golden girdle. And he is still serving us from heaven. And now I want to show you what will happen when Jesus comes back. In Luke chapter 12, we will read verse number 36 and 37. Vi ska läsa Lukas evangeliet 12, 36 och 37. Var lik tjänaren som väntar sin herre hem från bröllopfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är det tjänare som herren finner vakan när han kommer. Använd sig av er. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Halleluja! Halleluja! Jesus vill att vi ska lägga oss till bords och han vill tjäna oss med märgstarka, underbara rätter. Han vill att vi ska vara som Maria och sitta vid hans fötter och ta emot av de gåvor som han vill ge till oss. Halleluja! When Jesus comes, he wants to serve us. He wants us to lay down at the table and he wants to give us very tasty food. He wants to give us his blessings. He wants to be our divine servant forever. Amen. Hallelujah. Hallelujah.